हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑन सक्सेस कीज माई सेल्फ रवीना बिश्नोई एंड हेयर वी आर डिस्कसिंग मॉडर्न हिस्ट्री बुक इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस चैप्टर 11 दैट इज स्प्लिट इन द कांग्रेस एंड द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म जैसे फ्रेंड्स चैप्टर 10 के अंदर हमने पढ़ा था कि दैट कि जो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो मूवमेंट हुई थी कि जो स्वदेशी मूवमेंट हुई थी वो कैसे हुई थी क्यों हुई थी वो मेन कॉज इज़ द बंगाल पार्टीशन उसके बाद में स्वदेशी मूवमेंट आई और कैसे कैसे वैसे उसने डिफरेंट टू फेजेस के अंदर कार्य किया फर्स्ट फेज ये थी कि वो सिर्फ बाइकआउट ऑफ अ फॉरेन गुड्स कर रहे थे और सेकेंड फेज जब आई जब उन्होंने स्वराज की मांग दादा भाई नरोजी के द्वारा रखी गई और उन्होंने एक्सटेंड करने की बात कही कि अब हम जो इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं सिर्फ बाइकआउट तक सिर्फ बंगाल तक इस मूवमेंट को नहीं रखना चाहते इससे बाहर हम ऑल पैन इंडिया लेवल पे इसको करना चाहते हैं और हम बाइकआउट सिर्फ अकेला गुड्स का ही नहीं इसके अलावा हम जो स्कूल्स का कॉलेजेस का मतलब कि हम ऐसा करने चाहते हैं कि जो सरकार है उसका कार्य करना दूभर हो जाए और वो क्या करें हमें स्वराज दे दे ठीक है जैसे उस उन्होंने अलग कॉलोनीज के अंदर दे रखी हैं तो ये उनका एक मेन मकसद था वो हम देखते हैं कि स्प्लिट के बाद में जो मोटो उनका पूरा नहीं हो पाया जो सूरत जो हम यहाँ पर देखते हैं कि सूरत स्प्लिट हो गया था नाइनटीन के अंदर और फिर बाद में रिप्रेशन कर दी गई थी मॉडरेट्स की और जो एक्सट्रीमिट्स को अलग थर अलग जो हो गए थे एक्सट्रीमिट्स तो उनको वहाँ पे उनको जेलों के अंदर डाल दिया गया बाहर भेज दिया गया कई देश छोड़ के चले गए ठीक है कई उन्हें पॉलिटिक्स से भी संन्यास ले लिया तो ये हम देखते हैं कि उसके बाद में ये चीज़ें हुई फिर अब मान लीजिए कि लीडर्स पकड़े जा चुके हैं वो जेलों में हैं या बाहर चले गए बट वो आम नागरिक जो उस टाइम जो बच्चों ने स्कूल उस टाइम पर छोड़ा था जो एक मतलब एक मतलब यूथफुल स्टेज के अंदर जो इंसान होता है तब हमें काबिलियत बहुत ज़्यादा होती है कुछ कर गुजरने की हम कुछ भी कर देंगे अपने देश के लिए तो वो जो मतलब मान लीजिए कि ये 20 से 30 इयर्स के जो स्टूडेंट्स या जो यूथ थे उनको समझ में नहीं आ रही थी कि अब हम क्या करें अब हमारे लीडर्स जो हैं यहाँ पे आ, जो यहाँ पे लीडर्स जो हैं हमारे उनको बंदी बना लिया गया है ओके और हम यहाँ पे अब लीडर्स नहीं है तो हम कैसे अपनी मूवमेंट्स को आगे रखें तो फिर उनके पास ना तो लीडर्स थे ना उनके पास पूरी स्ट्रैटेजी थी बट फिर भी उन्होंने इंडिविजुअल हीरोइज़म किया कि जिससे क्या होगा कि और कुछ नहीं कर सकते तो पेट्रियोटिज़म की भावना तो हम लोगों के अंदर ला सकते हैं और वो उस हद में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे उन्होंने ये जो मोटो था वो अपनाया कि हमें क्या होगा कि हमें सेल्फ सेक्रीफाइस करना होगा जिससे हमें देश को जागरूक करना पड़ेगा फॉर नेशनलिज्म ताकि वो उनको समझ में आए कि हमारे पास सेल्फ रिलायंस है हमारे में ताकत है कि हम अंग्रेजों को यहां से भगा सकते हैं तो यही सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं दैट इज इन दैट द सेशन ओके स्टार्ट विद दिसंबर 1907 जो हम देखते हैं कि यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्प्लिट हो गया था 1907 के अंदर तो उसके बाद में साथ ही साथ शुरू होता है रेवोल्यूशनरी टेररिज्म तो ये नहीं है कि ये कोई दोनों चीज़ें अनकनेक्टेड है ये साथ साथ की बातें हैं उससे पहले भी हम देखते हैं कि ये जो रेवोल्यूशनरी जो टेररिज्म जो हैं वो उन्होंने जो अपनी सोसाइटी या कमेटीज़ जो बनानी शुरू करी थी समितीज़ जो बनानी थी वो नाइनटीन से ही उन्होंने बनानी शुरू कर दी थी सीक्रेट सोसाइटीज़ जिसे हम बोलते हैं ठीक है यहां पे बात आती है 1907 की जब मॉडरेट नेशनलिस्ट बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके थे एग्जॉस्टेड देयर हिस्टोरिकल रोल ठीक है तो वहां पे उनका देयर फेलियर्स टू वर न्यूमरस उनके फेलियर्स हम देखते हैं कि कि उन्होंने भी अभी तक जो 1907 तक हमने देखते हैं कि कोई उन्होंने कोई मास मूवमेंट नहीं करी थी उससे पहले जैसे कि 1885 में ये हमारी कांग्रेस बनी उसके बाद तक हम देखते हैं कि 1905 तक कोई मास मूवमेंट नहीं हुई थी और जो एक मास मूवमेंट इन्होंने करी दैट इज़ स्वदेशी मूवमेंट वो हम देखते हैं कि यहाँ पर फेल हो गई थी तो मतलब इनके पास टोटल फेलियर का कोटा फुल था यहाँ पर इनका टू वर न्यूमरस फेलियर्स वर न्यूमरस एंड लैक्ड फेथ इन कॉमन पीपल अब लोगों का इन पर से विश्वास उठने लगा था कि भाई ये क्या कर पा रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट देवर देवर नॉट अब जो स्वदेशी और और जो बाइकआउट मूवमेंट हुई थी वहां पे भी हम देखते हैं कि ये जो मॉडरेट से वो इनके लीडर्स नहीं थे जो एक्सट्रीमिस्ट थे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बाल गंगाधर तिलक एंड जो अलग अलग जिन्होंने बाल जो, जो अलग अलग जो थे तो उन्होंने लाल पाल बाल के बारे में मैंने आपको बताया कि वो कैसे कैसे उन्होंने अलग अलग जगह पर अपनी जो यहां पर मूवमेंट्स करी थी तो मेन इसके लीडर्स कौन थे एक्सट्रीमिस्ट यहां पर लीडर्स 
लीडर्स थे इनके वो ये इनके लीडर भी नहीं थे मॉडरेट पॉलिटिक्स उनकी जो पॉलिटिक्स वॉज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट दे वर नॉट दे वर दे वुड बी एबल टू परस्यूड द रूलर्स टू इंट्रोड्यूस द मेन उनकी जो पॉलिटिक्स किस चीज़ के ऊपर चल रही थी मॉडरेट की वो ये सिर्फ ये बिलीव करते थे कि हम ऐसा करके क्या करेंगे कि जो सरकार को थोड़ा खुश करेंगे और वो क्या करेगी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करेंगी ठीक है तो जो हम बाद में देखते हैं कि उनका जो ये बिलीव था कि अगर हम सरकार के साथ लॉयल रहेंगे तो वो कुछ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म करेगी जिससे हमारे इंडियंस का भला होगा बट वो फिर बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं एंड प्रैक्टिकल जो अचीवमेंट हुई थी वो कुछ भी नहीं थी इसलिए इंस्टेड ऑफ रिस्पेक्टिंग दैम फॉर देयर मॉडरेशन जो ब्रिटिश जो मतलब कि जो ब्रिटिश ब्रिटिशर्स ने इनको रिस्पेक्ट जो करना चाहिए था कि ये इनकी तरफ लॉयल रह रहे हैं ब्रिटिशर्स ने उनको क्या किया उनके उनका मजाक उड़ाया ठीक है एंड उन एंड मीट पॉपुलर यहाँ पे उनकी एजिटेशन विद रिप्रेशन उनके उनकी जो भी यहाँ पे जो पॉपुलर एजिटेशन थे उनको रिप्रेस कर दिया जाता था ठीक है तो यहाँ पर बेसिक फेलियर वॉज नॉट ऑफ कीपिंग बीज विद इवेंट ठीक है मेन तो क्या था इनका बेसिक फेलियर क्या था कि वो जो इवेंट्स जो हो रहे थे वो उनको पेस में सही दिशा में नहीं चला पा रहे थे ठीक जैसे कि हम देखते हैं कि यहां पे एक दिशा मिली थी कि जिसमें ये दोनों जो मिलके अगर कार्य कर सकते थे तो वहीं पे ये स्प्लिट हो गए क्योंकि यहां पे इसलिए वो स्प्लिट हो गए थे क्योंकि यहां पे जो मॉडरेट थे अभी भी सरकार की तरफ लॉयल थे तो आगे में आगे में देखते हैं कि सरकार ने कैरेट एंड स्ट्रिक्ट मॉडल अपलाए इनको थोड़ा बहुत बता बोल दिया पहले से कि हम आपको ये ये रिफॉर्म्स करके देंगे जिसकी वजह से उनको ये लगा कि अब हमें पॉलिटिक्स के अंदर कुछ जगह मिलने वाली है और अगर हम इनके साथ रहे एक्सट्रीमिस्ट के साथ तो भाई सारे देश का ही बुरा होने वाला है ठीक है तो इस वजह से यहाँ पे ये स्प्लिट हो जाता है एंड फेलियर टू और यहाँ पे मेन इनका फेलियर ये भी था कि ये यंगर जनरेशन को अपने साथ नहीं ले लेके आ पा रहे थे जैसे कि हम देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट ये करने में काफ़ी सक्षम हुए थे ब्रिटिशर्स ये बिलीव करते थे दैट एक्टिविटीज़ वुड रिमेन भी ब्रिटिशर्स का ये शुरू से ये मानना था इनके लिए कि जो कांग्रेस की नेशनल कांग्रेस की शुरू से जो एक्टिविटी रही है वो अकेडमिक हैं ये कन्फाइन कर रहे हैं कुछ छोटे मोटे इंटलेक्चुअल्स अगर यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं तो हमें कौन सा फ़र्क पड़ वाला इनका कि थोड़े बहुत लोग अगर भाषण दे जाते हैं बैठ के तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेन बिकमिंग द फोकस ऑफ इंडियन कांग्रेस वुड नॉट रिमेन जो कांग्रेस थी उस टाइम पे बहुत नैरोली कन्फाइंड थी ज्यादा नहीं थी और एंड एंड दैट इट वाज बिकमिंग अ फोकस ऑफ इंडियन नेशनल ऑफिशियल टर्न ओपनली क्रिटिकल ऑफ अ कांग्रेस एंड द नेशनल लीडर्स एंड द प्रेस ठीक है तो बाद में हम देखते हैं कि पहले शुरू में तो वो ये मानते थे कि कन्फाइंड है पर बाद में जैसे जैसे हम देखते हैं कि जो उनका जो जब ये इंडियन जो उन्होंने यहाँ पे जो बाटिशन के बाद में स्वदेशी मूवमेंट जो लेके आए वो उसके बाद में वो कन्फाइन नहीं रही थी एक जगह पे वो ऑल ओवर द इंडिया पैन इंडिया फैल रही थी और उनका फोकस अब क्या हो गया था अब उनका फोकस सिर्फ मतलब छोटे मोटे मतलब एकेडमिक या तो छोटे मोटी मतलब रिफॉर्म्स के लिए नहीं था अभी सोशल रिफॉर्म्स कर दें आप हमारे लिए अब उनका फोकस हो गया था इंडियन नेशनलिज्म उनका फोकस हो गया था स्वराज का नारा वो लगाने लग गए थे तो ये अब क्या करना पड़ा था जो ब्रिटिशर्स को अब अपनी पॉलिसीज जो थी वो इनके लिए चेंज करनी पड़ी पहले तो वो कांग्रेस को बढ़ावा दे रहे थे जैसे हम बोलते हैं कि सेफ्टी वॉल्व ठीक है बट अब यहां पे वो क्या कर रहे थे कांग्रेस को दबाना चाह रहे थे ठीक है नेशनलिस्ट को वो क्या बोलते थे दैट इज दे आर द दिस लॉयल बाबूज हैं ये सडिशियस ब्राह्मण हैं ये ठीक है मतलब राजद्रोही ब्राह्मण हैं वायलेंट विलियंस हैं ये तो ऐसे ऐसी उपाधियां उनको देने लग गए थे ठीक है कांग्रेस को अब क्या माना जाने लगा कि भाई ये फैक्ट्री है सडिशन की ठीक है राजद्रोह की फैक्ट्री इकट्ठी हो रही है कांग्रेस के अंदर तो सारी जैसे कि डफरीन के ने एटीन एटी एट के अंदर ये बोला था अपनी एक स्पीच के अंदर कि शुरू में जैसे कि जैसे कांग्रेस जब बनी थी तो मतलब ये इनको ऐसा कोई डर नहीं था कांग्रेस के लिए जब उन्होंने अपने स्पीच में भी ये दिखता है इट रिप्रेजेंट दैट ओनली द इलाइड एंड माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी जैसे कि ये छोटी सी माइनॉरिटी के लोग हैं तो छोटे मोटे इंटेलेक्चुअल इकट्ठे हुए हैं ठीक है बट बाद में ये मास लेवल पर हम देखते हैं कि जो इनके साथ जो महिलाएं आई थी जो यूथ इनके साथ आगे जुड़ा था ठीक है और जॉर्ज हेमिल्टन ने भी यही बोला कि कांग्रेस के जो लीडर हैं वो सडिशियस हैं और ये डबल साइडेड करेक्टर प्ले कर रहे हैं तो एक तरफ तो नेशनलिज्म भी होना चाह रहे हैं और एक साथ एक एक तरफ हमें बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए पूरे लॉयल हैं आप हमारे लिए कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कीजिए 
ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसके बाद में जब हम देखते हैं कि ये जब ये राइजिंग मिलिटेंट नेशनलिस्ट यहाँ पे आके इकट्ठे होते हैं कांग्रेस के अंदर तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कांग्रेस की तरफ बिल्कुल रुक बदल लेती है उनकी पॉलिसी आ जाती है रिप्रेसिव पॉलिसी अगेंस्ट द इंडियन प्रेस एंड एटीन उसके बाद में वो क्या करते हैं फर्स्ट बिकॉज ऑफ आवर मॉडर्ड जैसे कि हम देखते हैं कि जो यहाँ पर इन्होंने रिप्रेसिव पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रेस वगैरह इन्होंने लगाई तो उनकी मेन रीजन क्या थे कि पहले ये मानते थे बिकॉज हाव एवर मॉडरेट जो लॉयल थे और पॉलिटिकल परसेप्शन थे कि मॉडरेट जो है हमारे साथ लॉयल रहेंगे ठीक है बट उनके बाद में सेकेंड द ब्रिटिश पॉलिसी मेकर फेल दैट द मॉडरेट लेट कांग्रेस कुड बी इजिली फिनिश्ड पहले ये ये भी मानते थे कि जो ब्रिटिश जो कांग्रेस अगर लेड कर रही है पूरे देश को तो ये जो है बहुत ही इनको हम बहुत एक झटके में इनको खत्म कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही वीक है और इनका कोई पॉपुलर बेस भी नहीं है मतलब आम जनता से जुड़े हुए नहीं है पॉपुलर इनका कोई बेस नहीं है हम इनको जल्दी खत्म कर सकते हैं ठीक है और ये जैसे कि बोलते थे कि जैसे जॉर्ज मिल्टन यहाँ पे जब कर्जन के बाद में यहाँ पे आए थे वाइस राय बन के तो उन्होंने ये बोला था कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल और उसका पीसफुल ये खत्म पीसफुल यहाँ पे डिमाइस हो जाए इसका और वो ये भी चाहते थे कि मेरी पॉलिसी यही रहेगी कि मैं कांग्रेस को रिड्यूस द कांग्रेस टू इम्पोर्टेंस मतलब मैं बिल्कुल ही उसको जो मतलब निर्बल दुर्बल यहाँ पर कर दूँ ये था उनका ये एंड जो यहाँ पर पॉलिसीज थी इनकी बाद में चेंज हो गई और उन्होंने शुरू कर दिया यहाँ पे दैट वीकनिंग ऑफ अ नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट द नेशनल मूवमेंट को ये वीक करना यहाँ पे इन्होंने शुरू कर दिया जैसे कि अब उनके तरफ वो अगेंस्ट यहाँ पे खड़े होने लग गए एंड अब उन्होंने जो पॉलिसी यहाँ पे बनाई दैट इज कैरेट एंड स्ट्रिक्ट पॉलिसी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है कि आपको पता होना चाहिए ये भी कॉस्ट क्वेश्चन आ सकता है वट इज़ कैरेट एंड स्ट्रिक्ट पॉलिसी विच वॉज अप्लाइड बाई द ब्रिटिशर्स ने जब यहाँ पर यूज़ की थी अपनी ये पॉलिसीज इन नाइनटीन के अराउंड तो That is ये three pronged तीन मतलब तीन इसके दिशाएं थी तीन three sided थी कैसे मतलब तीन कार्य इन्होंने यहाँ पे करने थे first it may be described as a policy of repression, conciliation and suppression ठीक है repression का मतलब हो गया कि पहले से इन्हें दबा दो conciliation का मतलब हो गया कि दबाने के बाद मना लो और suppression का मतलब हो गया कि बाद में उन्हें समाप्त कर दो अब रिप्रेशन किसको करेंगे रिप्रेस किसको करेंगे रिप्रेस करेंगे कि जो यहाँ पे दो ट्रेंड बन रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट के तो एक्सट्रीमिस्ट को तो क्या कर दो दबा दो मॉडरेट्स को क्या कर लो मना लो उनको मतलब कि कुछ ये देखे कि हम तुम्हारे लिए रिफॉर्म्स करेंगे जैसे थोड़ी बहुत लॉलीपॉप देखे इनको मना लो कि हम तुम्हारे लिए रिफॉर्म्स करेंगे एंड कुछ यहाँ पे हम तुम्हारे लिए नई एक्ट या पॉलिसी लेके आएंगे जिसमें तुम्हारे को हम इंपीरियल या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में कुछ मेंबरशिप बढ़ा देंगे या तुम्हें मतलब अब स्वराज की तरफ मूव करेंगे तो ये इनको कुछ लॉलीपॉप दे दो और उसके बाद में जब ये हमसे मान जाए तो फिर इनको टोटली खत्म कर दो ठीक है तो ये इनका कुछ ये मॉडल था कि फिर ये हमें दोबारा से उठ ना पाए ये इनको इतना वीक कर दो ठीक है तो ये इनका ये मॉडल था और ये बहुत हद तक इसमें ये सक्सेसफुल भी रहे थे अपने इस मॉडल को करने में कि जैसे मॉडरेट जो थे यहाँ पे इनकी तरफ इनका रुख हो गया था प्लैकेटेड थ्रू सम कंसेशन उनको यहाँ पे इन्होंने मला लिया अपनी तरफ कर लिया उनको कुछ कंसेशन दे दिया और उनसे बहुत सारे वादे कर लिए कि हम तुम्हें क्या करेंगे कंसेशन देंगे तुम आने वाले जो हम आने वाले आने वाले टाइम में तुम्हें अच्छे कंसेशन देंगे एंड वुड बी फोर्थ कमिंग इफ दे डिसोशिएटेड दैन सेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीमिस्ट अगर वो अपने आप को एक्सट्रीमिस्ट से अलग कर लेते हैं तो ठीक है तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ न्यू पॉलिसी क्या था कि आइसोलेट मतलब अलग थलग कर दो एक्सट्रीमिस्ट जो हैं यहाँ पे मिलिटेंट नेशनलिज्म जो कर रहे हैं यहाँ पे तो उनको अलग थलग कर दो अब वो अगर कम पड़ जाएंगे तो अपने आप से वो खत्म हो जाएंगे ठीक है और अगर वो कम पड़ गए अलग हो गए तो फिर तो हम उन्हें किसी ना किसी तरह से दबा ही लेंगे गोली मार देंगे या हत्या कर देंगे या उन्हें जेल के अंदर डाल देंगे ठीक है इसके बाद में वंस द मॉडरेट्स फेल इन टू द ट्रैप अब जब एक बार मॉडरेट एक बार ट्रैप के अंदर आके जाल के अंदर फंस गए तो एक्सट्रीमिस्ट को अच्छी तरह से हम सप्रेस कर देंगे और फिर क्या करेंगे फिर थ्रू द यूज ऑफ फुल माइट ऑफिस मतलब अपने सरकारी पावर का पूरा यूज करके जेल के अंदर डाल के पुलिस का यूज करके उनको सप्रेस कर देंगे एंड उसके बाद में हम मॉडरेट्स को क्या कर देंगे इग्नोर ही कर देंगे उनकी कोई बातें ही नहीं सुनेंगे ठीक है तो ये था उनका पूरा का पूरा प्लान अब प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि उनकी जो ये जो 
वंशा थी उन्होंने जो ये षड्यंत्र रचा था ये जो हमारे ना तो मॉडरेट समझ पाए इस बात को ना ही हमारे एक्सट्रीमिस्ट इस बात को समझ पाए कुछ एक दो लोग थे जो इनकी मतलब कुछ वो सिर्फ इतना समझ पाए थे कि भाई हम अगर अलग हो गए तो ये हमारे नेशनलिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा कैटास्ट्रॉफ होगा एक प्रलय जैसा होगा ठीक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए बट बाकी लोग क्या थे बाकी लोग जो सिचुएशंस बन रही थी बस उसी की भावनाओं में बैठे चले गए और जो नेशनलिज्म के लिए हमारी जो यहाँ पे एक इंडियन नेशनल कांग्रेस इतनी बड़ी जो यहाँ पे सभा ये जो बनी थी पावर एक ऑर्गेनाइजेशन इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वो बिल्कुल डिवाइडेड हो गई वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ने कुर्सियाँ एक दूसरे पर उठा के मार रहे हैं सेशन के अंदर उनके बारे में अलग अलग गल, गलत गलत कुछ बोल रहे हैं बहुत ही रॉन्ग एक दूसरे से कर रहे हैं तो मेन दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पे फायदा उठाया हेडेड बाय द लॉर्ड मिंटो एज अ वाइस राय जैसे मॉरले सेक्रेटरी इन्होंने क्या किया कि हम तुम्हारे लिए फ्रेश रिफॉर्म्स करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर बिगनिंग इन द नाइनटीन उन्होंने रिफॉर्म लिखने शुरू कर दिए एंड डिस्कस करना शुरू कर दिया उन्होंने मॉडरेट लीडरशिप के बाद आप यहां पर देख सकते हैं टाइम इज नाइनटीन मतलब अभी स्प्लिट नहीं हुआ तो वो स्प्लिट क्यों हुआ वह इसी वजह से हुआ कि नाइनटीन में जो मॉडरेट के लीडर्स थे वो अंग्रेजों के साथ मिलकर डिस्कशन करने लगे कि कौन कौन से रिफॉर्म्स चाहिए तुम्हें भाई हम तुम्हें रिफॉर्म देंगे ठीक है तो फिर इस वजह से वो उनसे अलग बस तुम क्या करो एक्सट्रीमिस्ट से अलग हो जाओ ठीक है मॉडरेट एग्री टू कॉपरेट मॉडरेट ने एग्री कर दिया और रिजल्ट क्या हुआ स्प्लिट ऑफ अ नेशनलिस्ट रैंक और यहां पर सूरत स्प्लिट हो जाता है डिवाइडिंग द मॉडरेट फ्रॉम द मिलिटेंट इन द लेटर ईयर एगोर अगले साल वो डिवाइड हो जाता है यही जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हम जो देखते हैं कैरेट एंड स्ट्रिक का मॉडल है अंग्रेजों ने एक बार नहीं दोबारा फिर भी अपनाया था 1924 के अंदर जो स्वराजिस्ट को अलग थलग करने की बात कही थी 1936 के अंदर जैसे कि उन्होंने नेहरू एंड लेफ्टलिस्ट के साथ ही ऐसा किया था बट उस टाइम तक आते आते जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे उन्हें काफी हद तक लो इन जो ब्रिटिशर्स की मंशा का पता चल गया था कि यह क्या चाहता है और हमें क्या करना चाहिए कौन से हमारे हित की बात है मेन हमारा मोटो क्या है उस टाइम तक उन्हें उनके मतलब एक बार जो कहता है ना कि एक बार जो दूध से जला छाछ को भी फूक फूक के पूछता है तो यही बात नेशनलिस्ट के साथ होगी कि एक बार उन्होंने देख लिया था कि स्प्लिट हो चुका है बट अब हम ऐसा कुछ नहीं चाहते दे आर वर्किंग टुगेदर अगेन द पार्टिशिंग ऑफ अ बंगाल ठीक है नाइनटीन से सेवन तक के बीच में हम देखते हैं कि पहले तो ये अच्छे तरह से कार्य कर रहे होते हैं फिर जैसे कि हम देखते हैं कि पिछले लेसन में हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं कि जब वो अपने डिमांड बढ़ाते हैं कि हम ऑल ओवर द पैन इंडिया लेवल तक लेर के जाना चाहते हैं तो मॉडरेट्स टू मॉडरेट जो कन्फाइन होना चाहते थे सिर्फ बंगाल तक तो वो उनको अपोज करते हैं और जैसे कि हम देखते हैं कि कलकत्ता कांग्रेस का सेशन होता है 1906 के अंदर जो क्वेश्चन प्रेसिडेंटशिप पे क्वेश्चन हो जाता है कि भी प्रेसिडेंट कौन बनेगा तो लड़ाई तो स्प्लिट तो यहीं पे ही हो जाता बट वो हुआ क्यों नहीं रुक क्यों गया क्योंकि उन्होंने दादा भाई नरोजी को एज ए लीडर चुन लिया जो मतलब दोनों जो फेजेस थे वो उनको काफ़ी ज़्यादा मानते थे ठीक है काफ़ी रिस्पेक्टफुल लीडर थे बट उन्होंने यहाँ पर दादा भाई ने चार रेजोल्यूशन पास करे कि एक तो स्वदेशी का एक बायकॉट का एक नेशनल एजुकेशन एंड सेल्फ गवर्नमेंट ठीक है ये यहां पे ये जो डिमांडे थी यहां पे इन्होंने रेजोल्यूशन यहां पे ये पास किया फिर हम देखते हैं कि 1907 के अंदर दो, दोनों साइड डिफर इंटरप्रिटेशन थी दोनों की रेजोल्यूशन कोई ये चाह रहा था कि नहीं होना चाहिए कोई होना चाहिए कोई सिर्फ अकेला बायकॉट चाहता था कोई चाहता था बायकॉट एंड स्वदेशी नेशनल एजुकेशन एंड सेल्फ गवर्नमेंट नहीं चाहते थे तो, तो ऐसे यहां पर स्प्लिट होता है नाइनटीन के अंदर और जीत किसकी होती है जो आ, सर आ, जो गवर्नमेंट की और फिर बाद में हम देखते हैं कि एक दूसरे के पॉलिटिकल एनिमी जैसा बिहेव करते हैं एक्सट्रीमिस्ट वर कन्विंस दैट अ बैटल फॉर अ फ्रीडम हैज बिगन जो एक्सट्रीमिस्ट उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं मॉडरेट्स को कि अब हमारे पास साथ में जो पैन इंडिया लेवल पे लोग हमारे पास जुड़ रहे हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए बैटल फॉर अ फ्रीडम शुरू कर देनी चाहिए लोग हमारे पास अराउज अराउज हो चुके हैं अब ये टाइम आ गया बिग पुश करने का ठीक है जैसे कि मोस्ट ऑफ दैम भाई जो जो यहां पे एक्सट्रीमिस्ट है उनको लेड मेनली कौन कर रहे थे अरविंद घोष यहां पे घोष करते थे उस टाइम पे दैट हैड कम टू पार्ट अ कंपनी विद दैट हैड टू कम अ पार्ट विद अ कंपनी विद अ मॉडरेट पुश देम टू द लीडरशिप ऑफ अ कांग्रेस एंड स्प्लिट द ऑर्गेनाइजेशन इफ मॉडरेट कुड नॉट बी डिपोज्ड अगर ये जो मॉडरेट्स है हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो हमें उनको अलग करके और फिर हमें ये मूवमेंट्स अपनी शुरू करनी चाहिए स्प्लिट अप कर देना चाहिए मोस्ट ऑफ द मॉडरेट्स लेड बाई और मॉडरेट्स उस टाइम पे किस कौन लेड कर रहा था फिरोज शाह मेहता जी द्वारा कर रहे थे
they were afraid that the congress organization carefully jaise ki kitni carefully piche le 20 saalon se hum ise chalate aa rahe hain aur agar yahi haal raha to ye puri shutter down ho jayegi bilkul khatam ho jayegi gokhale ji ne bhi ye baat rakhi thi 1907 ke andar ki that congress were to do anything such as you suggest and government would have no difficulty agar gokhale ji ne ye baat unko boli extremist ko ki agar aap aisa karenge तो अगर हम तुम्हारी बात मानते हैं तो गवर्नमेंट को कोई समय नहीं लगेगा तुम्हें पाँच मिनट के अंदर वो यहाँ पे थ्रोटल डाउन कर देंगे तुम्हें ख़त्म कर दिया जाएगा यहाँ पे क्योंकि उनके पास इतनी पावर है हमारे पास इतनी पावर भी नहीं है आम जेमिनेशन भी नहीं है तो सरकार को हमें ख़त्म करने में कोई टाइम ले सप्रेस करने में जैसे कि वो पीछे वाली जो स्ट्रगल जैसे अठारह की क्रांति वो देख के आए हुए थे तो मतलब कि अगर हम मास मोमेंट अगर हम कुछ ऐसा मिलिट्रली कुछ करना चाहेंगे तो वो हमें बहुत जल्दी कुचल देंगे क्योंकि वो मिलिट्री उनके पास पावर काफी ज्यादा है ठीक है तो ये गोखले जी का यहां पे बोलना था और उसके बाद में देखते हैं मोरले एंड मिंटो जो वर होल्डिंग ऑफ द होप्स ऑफ ब्राइटर प्रोस्पेक्ट मेनी मॉडरेट्स थॉट दैट द ड्रीम इंडियन शेयरिंग अब जो मोरले और मिंटो थे वो उनको और उनकी आशाएं बढ़ाते जा रहे थे कि हां तुम करो करो बढ़िया है बहुत अच्छा कर रहे हो और एक्सट्रीमिस्ट को ऐसे ही समझाओ और उनको अलग थलग कर दो तुम और क्या होगा कि मॉडरेट्स जो हैं यहां पे उनको तो सपने आने लग गए कि अब हमें क्या मिलेगी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हमारे हाथ में आने वाली है दैट the dreams come true but ye any has to reaction ab unko unko kya lag raha tha ki agar hum congress koi bhi jaldbazi mein koi nirnay lete hain ag extremist ke pressure mein aake ki bhi hum pan india level pe uh, hum kuch aisa karenge aur swaraj ka ya agar nara lagate hain to kya pata jo wahan pe liberals britain ke andar baithe hue hain wo gusse mein aa jaye to wo ye cha rahe the फिरोज शाह मेहता ने वहाँ पे ये बोला कि एक्सट्रीमिज एज द वर्स्ट एनिमीज ऑफ अवर कॉज कि जो हमारा अगर हम कुछ कुछ पाना चाहते हैं तो ये हमारे इसको पाने के अंदर जो सबसे बड़े जो एनिमीज़ हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं एंड द यूनियन ऑफ अगर हम इन लोगों के साथ में रहें तो वो ऐसा ही होगा कि अगर हमारे कोई एक लिम में अगर अगर जैसे कि हमारा पैर और हाथ अगर कहीं पर कुछ कोई कहीं डिजीज हो जाए तो उसको काट के अलग करना पड़ता है ये बिल्कुल वैसे ही हैं ये हमारे उस डिजीज़ की तरह हैं जैसे इसलिए इनको काट के अलग करना पड़ेगा ठीक है बोथ बोथ साइड एंड डेथ बाय ब्लड पॉइजनिंग ठीक है क्यों अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी डेथ हो जाएगी ठीक है बोथ साइड्स एड रॉन्ग अब दोनों ही साइड्स का यहां पे क्या था कि जो स्टैंड था वो बहुत गलत था दोनों की सोच जो थी वो बहुत गलत थी वो गलत इस वजह से जैसे कि मॉडरेट जो क्या सोच रहे थे कि जो कॉलोनियल स्टेट है उनके, उनके साथ नेगोशिएशन करके और हमें कुछ पॉलिटिकल स्ट्रेंथ मिलने वाली है ठीक है और एक्सट्रीमिज का सोचना यह था कि जो एक्सट्रीमिज का सोचना यह था कि हम क्या भाई पैन इंडिया लेवल तक लेके जाएंगे और हम हीरोइज्म से या मिलिटेंट नेशनलिज्म से सब कुछ कर सकते हैं बट उनको ये नहीं आइडिया था कि जो तुम्हारे मॉडरेट्स यहां पे बैठे हैं वो तुम्हारे एज नेचुरल आउटर डिफेंस लाइन है ठीक है वो तुम्हारी डिफेंस लाइन है अगर वो तुम्हारे साथ हैं तो अगर तुम अगर अंदर अंदर कुछ करना चाह रहे हो ठीक है सीक्रेटली अगर तुम करना कुछ चाह रहे हो वो कर सकते हो अगर मॉडरेट तुम्हारी डिफेंस लाइन की तरह है ठीक है तो अंदर तुम अगर मतलब लोगों को अगर भड़काना भी चाहो अगर उनको बुलाना भी चाहो उनको अराउज भी करना चाहो उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना भी करना चाहो तो ठीक है बट मॉडरेट अगर बैठे हैं तो जो सरकार है उनको कोई शक नहीं होने वाला तुम पर ठीक है अगर तुमसे मॉडरेट ही हट जाते हैं तो सरकार तुम्हें बहुत जल्दी कुचल देगी ठीक है तो ये उनको समझ में नहीं आ रहा था और ना यहां पे मॉडरेट्स को समझ में नहीं आ, समझ में आ रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका क्या मेन मोटिव है उनका साथ देने का ठीक है तो वो तो यही सोच रहे थे कि हमें पॉलिटिकल यहां पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा हक मिलने वाला है ठीक है तो दोनों ही साइड पे दोनों का ही बुरा होने वाला था एंड जो मजे ले गए बीच में दैट इज द ब्रिटिशर्स एक्सट्रीमिस्ट में को भी नहीं दिखा एंड ब्रॉड बेस्ड यूनाइटेड मूव एंड चांसेस फॉर सक्सेस एंड द लीडर्स ऑफ अ टू विंग्स जो दोनों साइड के जो लीडर्स थे उनको सब कुछ मतलब उनको सब कुछ ऐसा नहीं था कि सभी ही मतलब किसी को ही कुछ आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है यहाँ पे लीडर्स जो थे उस टाइम पे दैट इज तिलक तिलक ऑफ एक्सट्रीमिस्ट और अगर हम गोखले जी देखें मॉडरेट्स के लीडर्स तो उनको ये आइडिया था कि हमारा स्प्लिट होना हमारे लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक चीज़ है ठीक है एंड वर मेच्योर वो मेच्योर पॉलिटिशियंस थे उनकी क्लियर ग्रास थी कि डेंजर्स ऑफ अ डिस क्या डेंजर्स होने होने वाले हैं डिस यूनिटीज के तिलक बिल्कुल भी नहीं चाहते थे यहां पे डिड नॉट वांट द यूनाइटेड नेशनल फ्रंट टू ब्रेक मतलब कि ये जो हमारा नेशनल फ्रंट है कांग्रेस ये ब्रेक हो बिल्कुल भी ये मतलब ही सॉ अ पावरफुल मूवमेंट उन्होंने हर कोशिश की यहां पे उनको यूनाइट करने की डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ अ डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेंड्स 
एंड बट उनके साथ जो उनके फॉलोवर्स थे जो तिलक के फॉलोवर्स वो ऐसा नहीं चाहते थे जैसे कि जो अगर उनके लीडर्स अगर और बिंदु घोष भी बोले तो वो ऐसा नहीं चाहते थे कि वो मॉडरेट्स का हम है सहारा लेना पड़े और उधर ही गोखले जी के साथ जो अदर जो मॉडरेट्स थे जो उनके फॉलोवर्स थे वो नहीं चाहते थे कि हम एक्सट्रीमिस्ट से आके मिल जाए तो दोनों कुछ कर नहीं पाए एट द टाइम बिंग गोखले टू सो द डेंजर ऑफ स्प्रिट उनको दिख रहा था अक्टूबर नाइनटीन जीरो सेवन अब वो अपने फ्रेंड को लिखते हैं मतलब मेनली मे बी तिलक जी को लिखते हैं इफ ए स्प्लिट डज कॉम अगर ये स्प्लिट हो गया तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होगा एंड फॉर द ब्यूरोक्रेसी विल ओपन अप द बोथ सेक्शन विदाउट मच डिफिकल्टी और ब्यूरोक्रेसी अगर जो सत्ता है जो सरकार है वो हमें बहुत जल्दी कुचल देगी अगर हम स्प्लिट डाउन हो गए ठीक है बट जो फिरोज शाह मेहता जी थे यहाँ पे जो मॉडरेट्स uh, के यहाँ पे लीडर थे उनको बिल्कुल भी वो प्रेशर में नहीं आना चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट को उनको अलग थलग रखना चाहते थे कांग्रेस सेशन हुआ 26 दिसंबर 1907 के अंदर सूरत के अंदर हुआ ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ताप्ती ठीक है एक्सट्रीमिस्ट वर एक्साइटेड वर्ड र्यूमर्स एक्सट्रीमिस्ट जैसे थे कि मॉडरेट जो मतलब जो कलकत्ता के रेजोल्यूशन के अंदर जो पास हुए वो वो पास नहीं होने देंगे उनको नहीं मान रहे हैं उनके अंदर दोनों तरफ से बहुत एंगर होता है ठीक है और यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले तो प्रेसिडेंट उस टाइम पे जुने जाते हैं राज बिहारी घोष ठीक है एंड यहाँ पे सेशन प्रिपेयर फॉर अ कन्फ्रंटेशन दोनों तरफ से कन्फ्रंटेशन होती है 1600 सौ डेलीगेट्स यहाँ पे इकट्ठा होते हैं चिल्लाना शुरू कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर चेयर्स मारना शुरू कर देते हैं ठीक है तो मतलब बिल्कुल चैटर डाउन पुलिस आ जाती है वहाँ पर और पूरे हाल को खाली करवा देती है वहाँ पर और सेशन ओवर हो जाता है कुछ भी नहीं होता यहाँ पर एंड विक्टोरियस कौन होता है दैट आज द रूलर्स जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं वो विक्टोरियस हो जाता है एंड कांग्रेस पूरी कोलैप्स हो जाती है एंड सूरत वाज अ ग्रेट ट्राइम फॉर अस ठीक है तो यहां पे जो जो मिंटो जी ने बोला कि ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस तो यहां पे कोलैप्स हो गई ठीक है अब तिलक है सीन द कमिंग डेंजर फॉर अ लास्ट मिनट एफर्ट टू अवॉइड तिलक जी को पता था कि क्या हमें नुकसान होने वाला है वो लास्ट मिनट तक इसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे ठीक है बट ही हेल्पलेस बिफोर इज फॉलोअर्स हेल्पलेस थे उनके फॉलोअर्स ये बात नहीं चाहते थे तो वो हेल्पलेस थे लाजा लाजपत राय जी ने भी उनको मतलब कर, यहाँ पे लिखा था कि वो लास्ट मूव तक इसको बचाने की कोशिश कर रहे थे ठीक है एंड उसके बाद में हम देखते हैं कि आ, आ, ओके okay, जैसे कि तिलक जी पहले नहीं चाहते थे कि रास बिहारी घोष जी यहाँ पे लीडर बने बट फिर वो बाद में ये बातें छोटी बातें छोड़ देते कि ऐसा अगर अगर उनको लीडर बनाने से अगर कहीं पे ये स्प्लिट रुक जाता है तो इट्स ओके इट्स वेल वेल एंड गुड कि अगर ये बात से अगर उनकी स्प्लिट रुक जाता है तो बट फिर भी इसको नहीं रोक पाते स्प्लिट एज ए कैटास्ट्रोफिक प्रलय की तरह था ठीक है तिलक जी के लिए एंड ही नाउ ट्राई टू अनडू द डैमेज अब वो उसको मतलब कि कैसे इस डैमेज से बचा जाए या कैसे इस डैमेज को रोका जाए वो उसकी के अंदर लग जो ही सेंड अ वर्चुअल लेटर टू रिग्रेट हिज अपोनेंट उन्होंने एक लेटर भी भेजा था अपने अपोनेंट्स को मतलब कि यहां पे मॉडरेट्स को उन्होंने लेटर भेजा ठीक है कि भाई हमें बहुत ना खुश है हम इस चीज से रिग्रेट है हमें निराशा है बट फिरोज शाह मेहता जी ने वो उन, उन, उन वुड नॉट रिलेंट कुछ नहीं माना उन्होंने कोई बात नहीं यहां पे नहीं सुनी अटैक ऑन गवर्नमेंट ने फिर इमीडिएटली अटैक किया किस पे एक्सट्रीमिस्ट पे ठीक है एक्सट्रीमिस्ट न्यूज़पेपर को सप्रेस कर दिया गया तिलक जो उनके मेन लीडर थे उनको मांडले जेल के अंदर भेज दिया गया छह सालों के लिए ठीक है अरबिंदो घोष उनको ट्रायल किया गया और फिर दे एक्सकेप्ड टू द चंडीगढ़ वो पॉन्डे सॉरी पाण्डिचेरी के अंदर वो जाके एक्सकेप हो गए थे एंड और फिर वो रिलीजियस ट्रेंड के अंदर आ गए थे ठीक है और यहाँ पे उन्होंने गेव अप कर दिया था पॉलिटिक्स से बी सी पाल वो टेम्प्रेरी रिटायर्ड कर दिया था उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी पॉलिटिक्स से और लाला लाजपत राय जी पहले वो हु हैड बिन होपलेस एंड लुकर ऑफ ए सूरत वो पहले ब्रिटेन चले गए उसके बाद में ये वो यू एस चले गए नाइनटीन जीरो नाइन के अंदर ठीक है तो ऐसे देखते हैं कि जो भी इनके लीडर्स थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वो हम देखते हैं कि बिल्कुल यहां पे या तो पॉलिटिक्स छोड़ चुके थे या देश छोड़ चुके थे और या फिर जेल के अंदर थे ठीक है तो गवर्नमेंट हैड वॉन एंड एट द एट एटलीस्ट इस मोमेंट तक में तो गवर्नमेंट वॉन होती है बाद में देखते हैं कि यहां पे भागना तो पड़ा था उन्हें भी द मॉडरेट्स वर इंटेलिजेंट देयर फुलिश बिलीफ अब मॉडरेट को फिर भी अपने इंडल्ज थे कि हां भाई हमें तो पूरा बिलीफ है कि सरकार हमारा साथ देगी एंड दे गेव अप द रेडिकल मेजर्स एंड अडॉप्टेड द 
बनारस एंड कलकत्ता सेशन ऑफ अ कांग्रेस एंड स्पोर्ट टू द अब उन्होंने क्या किया यहाँ पे दोबारा से वो सेशन वगैरह करते हैं और फिर बाद में वो ये बोलते हैं कि हम अभी टाइम आ गया रिबिल्ड करने का कोर्ट बाय द फिरोज शाह मेहता कि अब रिबिल्ड करने का टाइम आ गया है कांग्रेस को हमें क्या करना चाहिए रिसोसिएटेड रिनोवेटेड एंड री एनकारनेटेड द कांग्रेस रिसोसिएटेड का मतलब कि पुनर्जीवित करेंगे रिनोवेट मतलब कुछ नवीनीकरण लेके आएंगे और री इनकरेटेड का मतलब कि हम इसे कुछ नया रूप देंगे मतलब एटॉट कि हम उसको नया बनाएंगे ठीक है नई फिलोसफीज वगैरह लाएंगे इसके अंदर बट मेन रीजन क्या हो गया क्या करेंगे उनकी रिस्पेक्ट बिल्कुल खो चुकी थी उनका जो सपोर्ट था ऑफ अ पॉलिटिकल इंडियंस का वो यहाँ पे इनको कुछ नहीं मिल रहा था यूथ इनसे बहुत ज़्यादा नाराज था और वो एक छोटे से मतलब एक मंडली की तरह कटोरी कटोरी की तरह मतलब छोटी सी मंडली की तरह हैं ये यहाँ पर रह गए थे जो पहले एक मास ऑर्गेनाइजेशन थी वो एक छोटी सी मंडली थोड़े से लोग यहाँ पर रह गए थे मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर विद ड्रू देयर विद रू इन जो देर सेल्स मतलब वो एक मतलब यहाँ पे जो जो ज्यादा जो मॉडरेट लीडर्स थे वो यहाँ पे अपने अलग अलग जगहों पर निकल चुके थे मतलब ये यहाँ से डाई आउट हो गए थे और ओनली गोखले प्लॉडेड विद द एड ऑफ ए स्मॉल गोखले जी को थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ मतलब ये चलते रहे थे इनको कुछ इनके को वर्कर्स थे जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी थे तो इनसे अभी तक ये इन पावर में थे एंड द वास्ट मेजोरिटी ऑफ अ पोलिटिकल अगर हम देखें कि ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ ए पोलिटिकल कॉन्शियस जो इंडिया अगर जिनको कुछ नॉलेज होगी थी पोलिटिकल कॉन्शियस जिनर वो किसकी तरफ सपोर्ट में थे वो थे लोकमान्य तिलक जी की सपोर्ट में और जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे क्योंकि यूथ जो थे अभी आ चुके थे पावर के अंदर उनको नॉलेज हो चुकी थी पॉलिटिकल कॉन्शियस हो चुके थे वो और वो तिलक जी को सपोर्ट करना चाह रहे थे ठीक है तो या जो अभी जेल में भी थे एंड आफ्टर 1908 हम देखते हैं कि नेशनल मूवमेंट वाज होल डिक्लाइंड हो जाती है 1909 के अंदर जो अरबिंदो घोष हैं नोटेड द चेंज उन्होंने ये चेंज नोट किया कि जैसे वो पहले जेल के अंदर गए तो लोग तो पूरे चिल्ला रहे थे नेशन के नारे लगा रहे थे बंदे मातरम गा रहे थे और जैसे वो जेल से बाहर आते हैं एक साल बाद में तो वो देखते हैं कि सब कुछ सब दूर होने क्या दिखाई दे रही है साइलेंस दिखाई दे रही है सब कुछ चुप हो गया बट वाइल द अपसर्ज वाज गोन द अराउज नेशनल सेंटिमेंट डिड नॉट डिसअपियर भले ही मूवमेंट खत्म हो चुकी थी बट जो उनके अंदर जो सेंटिमेंट जो भावनाएं पैदा हो गई थी नेशनल सेंटिमेंट जो जो भाई हम हिंदुस्तानी हैं या फिर हिंद के लिए हमें कुछ करना है तो ये जो भावनाएं उनके अंदर थी वो खत्म नहीं हो चुकी नहीं हुई थी पीपल वेटेड फॉर अ नेक्स्ट फेज तो लोग क्या चाह रहे थे कि कोई नया ऐसा फेज आए नई कोई मूवमेंट शुरू हुए नए लीडर्स आए जो हमें नई कुछ जो स्ट्रैटेजी से हमें मूव करवाएं नाइनटीन जब तिलक रिलीज होते ही पिक ऑफ द थ्रेड्स ऑफ ए मूवमेंट उसके बाद में उन्होंने दोबारा उन्होंने मूवमेंट को शुरू करते हैं मॉडरेट्स एंड द कंट्री एट अ होल वर डिसअपॉइंटेड मॉडरेट्स भी डिसअपॉइंटेड होती है और कंट्री भी डिसअपॉइंटेड होती है क्योंकि उनके लीडर्स जेल्स में होते हैं और मॉडरेट किस लिए डिसअपॉइंटेड होते हैं क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेके आता है मॉर्लमेंटो रिफॉर्म के नाम से जो हमें जानते हैं नाइनटीन जीरो नाइन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट नाइनटीन तो जिनमें बोलते हैं कि इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर हम करेंगे इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर ठीक है तो एंड इंडियंस अपॉइंटेड किए जाएंगे मेंबर ऑफ गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जिसके अंदर 68 मेंबर्स ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसमें से 36 मेंबर्स जो होंगे ऑफिशियल होंगे पांच नॉमिनेट किए जाएंगे नॉन ऑफिशियल से आउट ऑफ 27 इलेक्टेड मेंबर्स सेवन सिक्स जो मेन उन्होंने कर दिया कि सिक्स बिग लैंडलॉर्ड्स होंगे और दो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट होंगे तो यहां पे हम देखते हैं कि उन्होंने कुछ यहां पर यह तो दिया कि एड ऑन तो किया कुछ जो हमारे इंडियंस थे बट नो रियल पावर दे हैव दे हैव नो रियल पावर यहाँ पे ये तो था कि एक्ट परमिटेड द मेंबर्स एक्ट ने परमिट किया था मेंबर्स टू इंट्रोड्यूस द रेजोल्यूशन अब वो रेजोल्यूशन लेके आ सकते हैं पावर टू आस्क क्वेश्चन वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ओके एंड दे आल्सो हैव गेटिंग सम वोटिंग राइट्स सॉरी एंड दे आल्सो हैव गेटिंग सम वोटिंग ऑन अ सेपरेट बजट बजट आइटम्स पे वोटिंग अलाउड कर दी थी रिफॉर्म्ड काउंसिल कुछ बट मेनली क्या थी उनको कोई नो रियल पावर दे गेटिंग दे रिमेन मियरली एडवाइजरी बॉडी कोई उनके पास पावर नहीं थी वो अभी भी एक एडवाइजरी बॉडी थे दे डिड नॉट इंट्रोड्यूस अ एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी अब यहाँ पे वो कोई डेमोक्रेसी या सेल्फ गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एलिमेंट नहीं लेके आए थे वो अभी तक भी अनडेमोक्रेटिक फॉरेन एंड एक्सप्लोइटेटिव करेक्टर ऑफ अ ब्रिटिश रिमोल रूल रिमेन अनचेंज तो अभी तक भी वही था कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ था यहाँ पे जैसे कि मॉरले जी ने यहाँ पे बोला भी था अपने एक डिक्लेयर इन अ पार्लियामे
जाएंगे चैप्टर ऑफ रिफॉर्म डायरेक्टली और अननेसेसरी अपू द अप टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इन इंडिया एज नथिंग मतलब वो ऐसा कुछ भी नहीं लेके आएंगे अगर रिफॉर्म्स लेके आएंगे तो वह ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा इंडिया के अंदर नथिंग नथिंग गेट ऑल टू डू विद इट ठीक है रियल पर्पज क्या था मॉरल इंटो रिफॉर्म का डिवाइड करना नेशनलिस्ट रैंक को मॉडरेट सी और एक्सट्रीमिस्ट को अलग करना मेन उनका मोटिव यही था और दूसरा जो उनका मोटिव था दैट इज एनकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म तो यहां पे इन्होंने बीज डाल दिए कम्युनलिज्म के ठीक है जो हम देखते हैं कि किसके थ्रू डाले वाया टू अचीव अ लेटर ऑब्जेक्टिव वाया दे आर इंट्रोड्यूसिंग अ सेपरेट इलेक्टोरेट यहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट अब यहां पे आपके क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है कि 1909 का जो एक्ट आया था मोरलेम इंटर रिफॉर्म एक्ट उनमें कौन-कौन से रिफॉर्म हुए थे ठीक है तो आप वो लिख सकते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर मेंबर इंट्रोड्यूस किए थे वो क्वेश्चंस पूछ सकते थे पे वोट कर सकते थे ठीक है तो ये सब कुछ आप लिख सकते हैं साथ में ये लिख सकते हैं कि उन्होंने वो सेपरेट इलेक्टोरेट अगर ये पूछा जाए प्रीलिम्स का क्वेश्चन है सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस्ड बाय 1909 तो जिनके अंदर मुस्लिम्स यहां पे मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट अंडर द मुस्लिम कुड ओनली वोट फॉर अ मुस्लिम कैंडिडेट सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम कैंडिडेट को वोट कर सकता है इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेशली रिजर्वड फॉर देम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके लिए रिजर्वड की जाएंगी दिस वाज डन टू एनकरेज द नोशन दैट अ पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड कल्चरल इंटरेस्ट of hindu and muslim were separate not common mainly unko ye batana tha ki tumhare hindus aur muslims ke jo aapas mein tumhare jo economic cultural aur jo political tumhare interest hain wo same nahi hai wo alag alag hai theek hai taki unme bhavna paida ho ki hum hindu se alag hain इसलिए उन्होंने ये सेपरेट इलेक्टोरेट का मॉडल यहां पे लेके आए द इंस्टीट्यूशन सेपरेट द इलेक्टोरेट वाज ऑन द पॉइजनस ट्री ये सबसे ज्यादा पॉइजनस कतरे की घंटी थी यहां पे पॉइजनस ट्री थे जो जहर घोल रहे थे बिटर हार्वेस्ट इन द रीजन का हम जहर गुलावा देखते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं जिनसे हमारी पार्टीशन ऑफ इंडिया होती है ठीक है द एंड ऑफ 1907 ब्रॉट अनदर द पॉलिटिकल अब जो 1907 का यहां पे एंड होता है पर वहां पे एक नया ट्रेंड पॉलिटिकल ट्रेंड टू द फोर दैट इज इम पेशेंट यंग बंगाल जो यंग बंगाली थे यहां पे यंग मैन थे बंगाल के वो क्या यूज करते हैं द पाथ ऑफ इंडिविजुअल हीरोइज्म एंड रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का पाथ यूज करते हैं अब क्या करें वो भी स्कूल से निकाल दिए गए हैं गवर्नमेंट नौकरियां मिल नहीं रही हैं सरकार डंडे मार रही है तो करें क्या नो अदर वे टू एक्सप्रेसिंग द पेट्रोटिज्म अब उनके पास कोई और कोई भी मोटिव नहीं था कि जिससे वो अपना पेट्रोटिज्म शो कर सके क्योंकि लीडर्स जो हैं उनके पास है नहीं जो उनको मूव करवा सके कि कोई मूवमेंट का हम जिससे रन कर सकें तो अब वो क्या करेंगे इंडिविजुअल पेट्रोटिज्म क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि वो मॉडरेट्स की तरह भीख मांगे सरकार के सामने ठीक है एंड दे वर आल्सो लेड टू द पॉलिटिक्स ऑफ अ बॉम्ब बट वो क्या चाहते थे दैट द पॉलिटिक्स ऑफ अ बॉम्ब मतलब कि बॉम्ब से आवाज लोगों को सुनाई जाए बाय द एक्सट्रीमिस्ट एंड फेलियर टू गिव अ पॉजिटिव लीड टू द पीपल बट वो लीड नहीं कर पाए थे और लोगों को अपने साथ में नहीं जोड़ पाए थे ठीक है एक्सट्रीमिस्ट एज अ शार्प एंड होल करेक्ट इफेक्टिव क्रिटिक्स ऑफ अ मॉड ये मेनली क्या कर रहे थे वो अपनी जो सारी स्ट्रेंथ लगा रहे थे ठीक है अब देख लिए देखिए आपकी यूथ आ रहे हैं 20 22 के एज के अब उनको बहुत लंबी सोच तो उनकी है नहीं ना वो बहुत टाइम से उस नेशनलिस्ट के फेस में रहे हैं ना वो एक बहुत पॉलिटिकल लीडर है तो उनका इतना वो रन आउट नहीं है उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि हमें ठीक है हमें जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हमारा पेट्रोटिज्म की तरफ है हम हिंदुस्तानी हैं तो हम फॉरनर्स को यहां पे निकालना चाहते हैं बट उनको ये स्ट्रेटजी नहीं पता थी कि कौन सा प्रोग्राम या पुट फॉर कैसा कौन सा प्रोग्राम या कैसा मेथड हम यूज करें जिससे कि क्या हो कि हमें आ, पूरे लोग भी हमारे साथ इकट्ठे हो जाए और हम जो अपने मोटो तक भी पहुंच पाए ठीक है क्योंकि जो इनके जो मेन लीडर्स थे जो काफी टाइम से नेशनलिज्म या नेशनलिस्ट फेस के अंदर रहे थे तो वो जो क्या थे यहां पे हट चुके थे दे हैड एडवोकेटेड द अब वो मेन वो क्रिटिक्स को मॉडरेट्स को यहां पे दोषी ठहरा रहे थे हर कार्य के लिए तो मेन उन्हें जो अपनी स्ट्रेंथ लगा दी मेन उन्होंने स्ट्रेंथ लगा दी मॉडरेट को यहां पे क्रिटिसाइज करने के लिए बजाय कि नेशनल मूवमेंट या नेशनल मास मूवमेंट या लोगों को इकट्ठा करने के लिए ठीक है पुट फॉर अ मिलिटेंट प्रोग्राम ऑफ अ पैसिव रेजिस्टेंस ठीक है वो अपना वही 
दे हैड एडवोकेटेड वो ये चाहते थे कि यहाँ पे होना चाहिए कि परसिस्टेंट अपोजिशन होनी चाहिए गवर्नमेंट की और वो ये भी चाहते थे कि ये जो मिलिटेंट प्रोग्राम है इसे पैसिव रेजिस्टेंस करें बाइकआउट करें फॉरन क्लोथ का फॉरन कॉट का एजुकेशन का सब कुछ दे हैड डिमांडेड सेल्फ सेक्रीफाइस अब वो लोगों से ये चाहते थे कि तुम्हें क्या करनी पड़ेगी शहीदी देनी पड़ेगी शहीद होना पड़ेगा देश के लिए सेक्रीफाइस फ्रॉम द यूथ एंड दे टाक फॉर अ रिटर्न एंड डायरेक्ट एक्शन वो डायरेक्ट एक्शन की बातें कर रहे थे ठीक है बट दे फेल्ड इन अ फाइंड फॉर्म्स थ्रू विच ऑल दीज आइडियाज बट उनको ये नहीं पता चला था कि कौन सा रास्ता अपनाएं कौन सी फॉर्म अपनाएं जिनसे कि जो उनके ये आइडिया हैं वो फाइनल प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन में उतर पाए दे कुड नाइदर क्रिएट अ वाइबल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि बहुत बड़ी मतलब इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बनाई जैसे कि जो भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन आ गया मैं बताऊंगी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वो बनाई भी थोड़ी थी पर वो छोटे छोटे एरिया के अंदर कन्फाइंड थी ठीक है पैन इंडिया लेवल पर नहीं थी ना पैन इंडिया लेवल के लोग इनके साथ दे कुड नाइदर क्रिएट अ वाइबल ऑर्गेनाइजेशन एंड कोई ऐसी मूवमेंट भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं करा दे दे डिफाइन द मूवमेंट इन अ वे दैट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ मॉडरेट ना ना ये कुछ ऐसी कोई मूवमेंट कर पाए जिनसे कि ये पता लगे कि ये जो मूवमेंट है डिफरेंट है मॉडरेट से ठीक है दे वर मोर मिलिटेंट देर क्रिटिक मेन तो दे वर दे वर मोर मिलिटेंट देर क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश रूलर वर काउज इन अ स्ट्रॉगर लैंग्वेज दे आर विलिंग टू मेक अ ग्रेटर सेक्रीफाइस एंड अंडर गो द ग्रेटर सफरिंग वो क्या करना चाहते थे क्रिटिस साइज कर रहे थे गवर्नमेंट को ठीक है और वो उनको मतलब वो सेक्रीफाइस भी करना चाहते थे और वो सफरिंग से भी गुजरना दे अंडर को उसके बाद में देखते हैं कि वो उन्होंने सेक्रीफाइसेस भी किए सफरिंग्स भी की जेलों में डाले भी गए वो काफ़ी ठीक है बट दे डिड नॉट नो नो हाउ टू गो बियॉन्ड मोर विग्रेस एजिटेशन तो मतलब उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि दे डिड नॉट नो हाउ टू गो बियॉन्ड मोर विग्रेस एजिटेशन मतलब इस एजिटेशन के अलावा भी हम और क्या कुछ कर सकते हैं दे वर नॉट एबल टू पुट बिफोर द पीपल न्यू फॉर्म्स ऑफ पोलिटिकल स्ट्रगल अनाई वो पीपल लोगों को तो कोई ये बताना चाह रहे थे कि ये न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सगर और मास मोमेंट कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है लास्ट में क्या होता है दे टू हैव टू कम टू द पॉलिटिकल डेड और उसके बाद में उनका भी एंड हो जाता है 1907 के एंड तक आते आते ये जो यहाँ पे मिलिटेंट नेशनलिज्म है वो भी काफ़ी हद तक जो इंडिविजुअल हीरोइज्म है वो कम हो जाती है वो कैसे दैट इज दे जो उन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ द एनर्जी कहाँ पे स्पेंड कर दी क्रिटिसाइजिंग द मॉडरेट एंड कैप्चरिंग द कांग्रेस एंड अनसरप्राइजिंग एक्सट्रीमिस्ट वेफलिंग फेल्ड टू इम्प्रेस द यूथ और फिर वो देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट जो थे इंप्रेस दूथ डिसाइडेड टू रिकर्स द फिजिकल फोर्स मतलब वो इतना नहीं चाह रहे थे कि भाई आ, मतलब हर एक को, हर एक कोई शहीद होना नहीं चाहता वो ये मूवमेंट तो करना चाहते वो मूवमेंट तो करना चाह रहे थे सभी बट ये नहीं चाहते थे कि भाई भाई हमें सरकार गोली मार दे ठीक है फेल टू टू इम्प्रेस दू टू डिसाइड टू रिकर्स द युगान्तर जैसे हम देखते हैं न्यूज के अंदर इकोइंग दिस फीलिंग ऑफ डिस ठीक है यहां पर ओके okay, तो यहाँ पे वो क्रिटिसाइज भी कर रहे थे मॉडरेट्स को और वो ये भी चाहते थे कि कांग्रेस को दोबारा से ये कैप्चर कर लें ठीक है अनसरप्राइजिंगली वो देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट वेफलिंग फेल टू इम्प्रेस द यूथ हु डिसाइडेड टू टेक रिकॉर्स टू द फिजिकल फोर्स जैसे कि वो वो यूथ को इम्प्रेस करने में यहाँ पे असक्षम हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि जो यूथ जो है वो भड़क रहा है फिजिकल मतलब अगर सर वो ये देख रहे थे कि यहाँ पे यहाँ पे एक न्यूज़ पेपर में आर्टिकल आता है यू युगान्तर न्यूज़ पेपर में अंदर जिसमें फीलिंग होती है डिसअफेक्शन की कि सरकार की तरफ ये डिसअफेक्शन होता है जब पुलिस ने असोल्ट कर दिया होता है पीसफुल बराइसल कॉन्फ्रेंस हो रही होती है और वहाँ पर जो पुलिस वहां पे उनको असोल्ट करती है जिसमें से फिर बाद में यहां पे ये लिखा जाता है कि अगर पुलिस हमें असोल्ट कर रही है तो वी आर द थर्टी करोर ऑफ ए पीपल जो हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं तो हमें हमारे सिक्सटी करोर ऑफ हैंड को पुटअप कर देना चाहिए दिस कोर्स ऑफ अप्रेशन को ठीक है फोर्स मस्ट बी स्पॉट स्टॉप्ड बाई फोर्स की मतलब कि जो अगर शक्ति को शक्ति से खत्म कर जाता अगर वो हमें मार रहे हैं तो हमें, हमें भी उनको अपोज करना चाहिए उन्हीं के ढंग से ठीक है तो यहाँ पे देखते हैं हम किस टाइम तक आते आते कि कुछ ठीक है वो मांग कर रहे थे बट उनको ये वो ये नहीं चाहते थे कि सारे लोगों को अप्रेस कर दिया जाए या सभी लोगों को सफरिंग्स हो वो ये कुछ नहीं चाह रहे थे बट वो उनको एट टाइम की एक जो वो था ना कि प्रोपागेंडा उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रोपागेंडा से काम किया जाए कि सफरिंग्स भी ना हो सरकार का सरकार भी यहाँ पर हट जाए और ये और कि जो हमें और मॉडरेट्स का यहाँ पर सहारा भी ना लेना पड़े तो ये सब कुछ बट 
लोग क्या उस टाइम पे आते आते जो यूथ था वो यहाँ पे भड़कना शुरू हो गया था ठीक है वो फिजिकल फोर्स चाहते थे यहाँ पे ठीक है फिजिकल फोर्स का यूज हो वॉयलेंस का यूज हो बट द क्वेश्चन वॉज दैट फ्रॉम वुड बी द मूवमेंट बेस्ड ऑन अ फोर्स टेक क्वेश्चन क्या था कि वट फॉर्म क्या कैसी फॉर्म ले वुड दिस मूवमेंट बेस्ड ऑन अ फोर्स मतलब ये जो हम बेस्ड ऑन फोर्स अगर फोर्स का यूज भी कर रहे हैं तो कैसी फॉर्म में हम उस फोर्स को ऑर्गेनाइजिंग अ पॉपुलर मास अपराइजिंग अगर हम एक पॉपुलर मास अपराइजिंग यहाँ पे करते हैं तो दैट इज प्रोलॉन्ग टास्क बहुत लंबा टास्क था मैनी थॉट दैट ट्राई टू सब अब लोगों ने क्या सोचा कि भाई ये बास मूवमेंट मतलब इतने सारे देश को सारा इकट्ठे करना वो तो बहुत लंबा काम हो जाएगा क्या करते हैं अगर हम सब वर्ड द लॉयल्टी ऑफ आर्मी अगर हम आर्मी के लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं और तो वो सरकार का तख्ता पलट कर देंगे बट उन्हें यह दिख रहा था कि भाई ये भी बहुत ईजी नहीं है ये भी कोई आसान काम नहीं है क्योंकि सारे लोग जो आजीविका कमा रहे थे आर्मी के अंदर अच्छी खासी उनको तनख्वाह मिलती थी हर कोई क्यों चाहेगा कि मैं सरकार के खिलाफ हूँ अगर सरकार हमें बाद में निकाल देगी या हमें मार देगी तो सारे लोगों को भी वहाँ पे उनको भी अपनी तरफ लाना वो काफ़ी मुश्किल काम था हाउ ये जो दोनों ऑब्जेक्टिव थे वर कैप्ट एज लॉन्ग टर्म गोल्स अब ये क्या थे काफ़ी लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए थे क्योंकि आर्मीज़ को भी इकट्ठा करना उनसे तख्ता पलट करवाना भी बहुत मुश्किल था और मास मूवमेंट करना भी यहाँ पर पॉपुलर मास सरप्राइजिंग करना भी मुश्किल था ठीक है तो अब उनको क्या हाथ में लगा दैट इज रेवोल्यूशनरी अब डिसाइड किया टू कॉपी द मेथड अब उन्होंने कौन से मेथड जो वहां पे जो फॉरेन जो नेशनलिस्ट थे जैसे रशियन निहलिस्ट जो भी निहलिस्ट भी वहां के रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट भी रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट माने जाते हैं नॉट अ टेररिस्ट रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट का नाम देंगे उन्हें तो वो ही थे वहां पर भी ठीक है तो उन्होंने उनके मैथड को अपनाया उन्होंने तो उन्होंने क्या करा एसेसिनेशन करना शुरू किया जो उनके अनपॉपुलर जो उन्हें पसंद नहीं आते थे अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल थे उनको असैसिन उनको मारना शुरू कर दिया ठीक है और जिनकी वजह से उन्होंने एक टैरर अपन उनके जो रूलर्स के हर्ट के अंदर एक डर पैदा कर दिया एंड जिनकी वजह से जो जो पीपल थे जो आम जनता थी वो उनसे इंस्पायर हो रही थी और उनके मन से उनके भय निकल रहा था कि उनके जो मतलब रूलर हैं उनका रूलर का भय उनके दिलों से बाहर निकल रहा था ठीक है एंड हर एक असैसिनेशन से फिर उसके बाद में असैसिन जो मारता था उसको पकड़ लिया जाता था और उसके खिलाफ जो होते थे ट्रायल्स होते थे ठीक है एंड जो ट्रायल्स को भी वो एज ए लेते थे प्रोपेगेंडा ऑफ डीड भी ये भी उनके कार्य करने का एक प्रोपेगेंडा है तो ये भी उन जैसे कि देखते हैं कि जो हम बोलते हैं कि जो यहाँ पे भगत सिंह जी ने जो यहाँ पे बॉम्ब स्ट्राइक किया था तो वो किसी को मारने के लिए नहीं किया था वो सिर्फ इसी वजह से किया था कि उनका जो वहाँ पे ट्रायल हो और ट्रायल के अंदर जो वो बातें बोले जिनकी वजह से जो नेशनलिज्म की भावनाएं हैं जो लोग हैं उनसे इंस्पायर हों और वो बहुत हद तक अपने इस कार्य में सक्षम भी रहे थे सफल भी हुए थे ठीक है तो यहाँ पर यही उनका मेन था कि दैट दिस वॉज प्रोपेगेंडा बाय अ डीड एंड स्ट्रगल नीडिड वॉज अ नंबर ऑफ अ यंग पीपल रेडी टू सेक्रेट देर एंड ऑल मेन फॉर्म क्या थी कि यहां पे बहुत ज्यादा नेशनल सेक्रीफाइस उनको लाइफ करनी पड़ी इनएविटेबली इट अपील टू द आइडियलिज्म ऑफ यूथ क्या अपील कर रहे थे आइडियल मतलब यूथ के क्या आइडियल्स हैं एंड लेटेंट सेंस ऑफ मींस हीरोइज्म वी हैव टू प्रूव अवर हीरोइज्म एंड स्टेडीली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ यंग मैन टर्न टू इज अ फॉर्म ऑफ पोलिटिकल स्ट्रगल और फिर हम देखते हैं कि ये जो यंग मैन थे फिर ये पोलिटिकल स्ट्रगल के अंदर भी आते हैं ठीक है हेयर अगेन एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ब्लड द यंग मैन यंग पीपल डाउन यहां पे देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप है लेड द यंग पीपल डाउन वाइल इट प्रेज देयर सेंस ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस तो एक्सट्रीमिस्ट जो लीडरशिप है यहां पे जो प्रेज करते हैं उनकी सेल्फ को उनकी सेक्सरीफाइज को उनके करेज को बट इट फेल्ड टू प्रोवाइड अ पॉजिटिव आउटलेट बट देखते हैं हम कि कोई पॉजिटिव आउटलेट उनके कार्यों से नहीं निकला था फॉर द रेवोल्यूशनरी एनर्जीज एजुकेट दम ऑन ए पॉलिटिकल डिफरेंस बिटवीन एवोल्यूशनरी बेस्ड ऑन एक्टिविटीज ऑफ मासिस ओके okay, तो यहाँ पे जो ये रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे जो हमारे तो यहाँ पे उनको एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ये समझाना चाह रहे थे कि तुम्हारा इससे कोई पॉजिटिव आउटलेट नहीं निकल रहे हालांकि तुम बहुत सेल्फ सेक्रीफाइस करेज है तुमके अंदर उनको वो उन्होंने प्रेज किया बट उनको उन्होंने ये समझाया एजुकेट किया दैम ऑन अ पोलिटिकल डिफरेंस बिटवीन मतलब क्या पोलिटिकल डिफरेंस है एवोल्यूशन ऑन एक्टिविटी ऑफ मासिस को साथ में लेने से या फिर जो तुम इंडिविजुअल हीरोइज्म जो कर रहे हो उनके दोनों दोनों की चीज़ों में क्या पोलिटिकल 
पॉलिटिकल डिफरेंस है मतलब कि इससे हमें आज़ादी नहीं मिलने वाली है ठीक है एंड इट हैज़ और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो इंडिविजुअल हीरोइज़म है इट इज़ अ वायलेंट एक्शन ठीक है तो ये आ, कुछ हुआ और ये भी हम देखते हैं कि ठीक है वैसा कुछ नहीं हुआ बट फिर भी नेशनलिज़म की भावनाएँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोज हुई थी जो आगे पॉलिटिशियंस थे यहाँ पर इनके अंदर इंक्लूड हुए थे नेशनलिज मूवमेंट के अंदर अनेबल द इंडिविजुअलिस्टिक एंड टेररिस्ट कंसेप्शन ऑफ अ रेवोल्यूशन टू टेक ए रूट इन बंगाल तो फिर बाद में हम देखते हैं कि ये जो नेशनलिज्म है टेररिज्म वो रूट इनकी पकड़ लेता है बंगाल के अंदर जैसे कि हम देखते हैं 1904 के अंदर वीडी सावरकर जी ने सबसे पहले ऑर्गेनाइज की थी अभिनव भारत एक सीक्रेट सोसाइटी थी रेवोल्यूशनरीज की उसके बाद में देखते हैं नाइनटीन के अंदर बहुत सारे न्यूज ओपनली इनको मतलब रेवोल्यूशनरी टेररिज्म को एडवोकेट करते थे नाइनटीन में जैसे कि एक अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट किया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर ऑफ बंगाल के ऊपर ठीक है 1908 के अंदर हम देखते हैं कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने एक बॉम्ब गिराया था यहाँ पे एक कैरेज के ऊपर बग्गी के ऊपर उनकी जो मान रहे थे कि इनके ऊपर जो अनसक्सेसफुल जज है मुजफ्फरपुर के किंग्स वो होंगे बट उन्होंने अनफॉर्चुनेटली दो लेडीज़ जो थी इंग्लिश लेडीज़ उनको वहाँ पर किल कर दिया था तो जिसके बाद में प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार दी थी और खुदीराम बोस को यहाँ पर हैटिल हैंग डाउन कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के तो फिर आ, आ, बहुत सारे लोग मतलब यहां पे चाकी जी यहां पे और प्रफुल चाकी जी यहां पे एक हीरो हीरोइज्म बन गया था लोगों के नजरों के अंदर और वहां पे बहुत सारे फोक सॉन्ग्स भी उनके नाम पे कंपोज किए गए ठीक है एंड ही दे आर द पॉपुलिस्ट नेशनलिस्ट हीरोज के बन उभर के सामने आए थे ठीक है लोग बहुत इंस्पायर भी हुए थे इनसे द ईर ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म यहां पे शुरू हो चुका था वेरी सुन अ सीक्रेट सोसाइटीज रेवोल्यूशनरीज की यहां पे बन गई थी जैसे कि हम देखते हैं अनुशीलन समिति और जुगांतर इन्होंने एक्टिविटी विजिज शुरू शुरू करनी शुरू कर दी थी दो फॉर्म में पहले तो ये असेसिनेशन करते थे ऑपरेसिव ऑफिशियल्स का एंड इन्फॉर्मर्स और ट्रेटर्स का और साथ ही साथ ये क्या करते थे फंड्स इकट्ठे करने के लिए ये लूट मार भी करते थे डेकोरेटी करते थे यहाँ पे मूवी देखी होंगी आपने आजाद एंड द द लेटर गेम टू अ पॉपुलर इन ओनर स्वदेशी डेकोइट्स भी इन्हें बोला जाता था द टू ऑफ मोस्ट पेक्टिकुलर रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट जो एक्शन थे वो मेनली अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट हुए थे जैसे कि यहाँ पर लीडरशिप ऑफ रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल के अंदर जो उन्होंने वाइस राय हार्डिन के ऊपर उनको किल करना चाह रहे थे हु वर वोंडेड वो वोंडेड हो गए थे बाय अ वॉम्ब जब वो राइड कर रहे थे एलिफेंट की और स्टेट प्रोसेशन के अंदर निकले हुए थे उसके बाद में असेसिनेशन हुआ कर्जन और वाइली का लंदन के अंदर मदन मदनलाल धीगरा जी द्वारा ठीक है असेसिनेशन हुआ था कर्जन वाइली इन अ लंडन बाय मदनलाल धीगरा उसके बाद में हम देखते हैं कि 186 एटी रेवोल्यूशनरी को यहाँ पे मार दिया जाता है कन्विक्टेड कर दिया जाता है जेलों में डाल दिया जाता है बिटवीन 1908 और 1918 के पीरियड के अंदर ठीक है इन दस सालों के अंदर वन रेवोल्यूशनरी जो थे यहाँ पर इनको कन्विक्ट कर दिया जाता है एंड जो रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट एस्टेब्लिश सेंटर और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि इन जो रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट ने अब्रॉड के अंदर भी अपने सेंटर्स बनाए थे लाइक श्याम जा कृष्ण कृष्णा वर्मा वीडी सावरकर एंड हर हरदयाल इन लंदन के अंदर और मैडम कामा और अजीत सिंह ने यूरोप के अंदर ठीक है और रेवोल्यूशनरी टेररिज्म ग्रेजुअली पैटर्ड आउट हो जाता है एंड लैकिंग अ मास बेस यहां पे इनको कोई मास बेस नहीं मिलता डिस्पाइट अ रिमार्केबल हीरोइज्म बहुत ही रिमार्केबल हीरोइज्म ये दिखाते हैं हमारा बट इंडिविजुअल रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइज स्मॉल सीक्रेट छोटे छोटे इनके सीक्रेट ग्रुप्स होते हैं कुड नॉट विद सप्रेशन मतलब जो इतनी स्ट्रॉन्ग कॉलोनियल स्टेट उनको रिप्रेस जब करेगी तो ये उनके सामने टिक नहीं पाते हैं डिस्पाइट देयर स्मॉल नंबर्स और इवेंचुअली फेलियर हो जाती है अगर वो कम भी नंबर था कम भी लोग थे अगर बहुत ही चुनिंदा क्योंकि इंडिविजुअल हीरोइज्म करना फ्रेंड्स इतनी आसान बात नहीं होती कम भी नंबर थे भले ही फेलियर भी हो गए बट दे मेड अ वेल्युएबल कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया एज अ हिस्टोरियन टू पुट इट दे गेव अस अ बैक द प्राइड ऑफ अवर मैनहुड देखिए हमें क्या देते हैं प्राइड देते हैं हमें गर्व होता है अपने मैनहुड अपने इंसानियत पर ठीक है तो ये आ, ये एक हमें प्राइड और इंस्पायर करके जाता है नेशनलिस्ट को और जो लोग हैं आम जनता को बहुत कुछ यहाँ पे उनका डर ख़त्म कर देते हैं नेशनलिज्म की भावना ला देते हैं पेट्रोटिज्म की भावना लोगों के अंदर इनकलगेट करते हैं तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट एंड नेक्स्ट हम करेंगे वर्ल्ड वार वन और इसके साथ साथ में इंडिया नेशनलिज्म में द गदर ठीक है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक थैंक यू हैव अ नाइस डे जय हिंद जय भारत बाय टेक केयर